，请。老姑娘，我们到了。新义坊。啊，皇上下旨，命奴才带洛姑娘到此。碧莲死药，那洛姑娘就交给你了。那奴才还要回去给皇上复命月莲四药，我住哪儿啊？你就睡那儿吧。这床也有点太随意了吧？挺好的，就是感觉不是很结实。有的睡就不错了，还跟我在这调三拣四呢。主要是我晚上吧，说梦话。隔磨牙放屁，我就怕吵到各位姐姐，各位姐姐睡不好。这样啊，茅房旁边有个独立的小屋，要不你睡那儿吧。<笑>跟你开玩笑呢，跟你斗争，别跟我在这墨迹，赶快给我收拾好东西，立马给我出来干活。凶凶死了！真是胡罗平阳被卷起啊！不就是床朴素点吗？无人了。皇上，洛菲菲已经被带到太医院的新义房了。这种小事，你自己处理就好。这是小事儿。你想说什么？臣的意思是，所有关乎皇上的事情，都是大事，尤其是感情啊。你以为朕和你一样，满脑子情情爱爱啊？当然不一样。若真一样。您早就跟洛姑娘在一块儿。胡说！那个洛菲菲屡屡僭越，一点名门归宿的婉约保守都没有，朕又怎么会和这样的女人在一起？我们家大力还没过门呢。我不管，迟早的事。哎，你能别打岔吧？我刚讲哪儿了？你们家大力。哦，对，我们家大力。对我拒之千里，拳打脚踢，全然一派将门之后的习气，我不照样很喜欢。哎，有时候我也觉得很奇怪，就算他再与众不同，但是遇见了，认定了，爱上了，也就忘不了了。一旦付出，就想把最好的东西都给他，就算倾家荡产，我也愿意。遇上了，就认定了；爱上了，就忘不了了。
到这儿来。碧莲斯呀，把桶都给我拿过来。把这些。都给我刷干净了。嘿，蹬鼻子上脸啊，这是。你<笑>刷桶，不简单啊。<笑>小问题，对不对？哎呀，刷桶这件事儿我特别熟。都该干嘛干嘛去吧。人过来，那样式的；我过来，这样式的。我落叶飞。你要加油！你是最胖的，呸！都想回家了，我都。重刷！我告诉你，今天这些桶，你要是不刷干净的话，晚上别想睡了。皇上，您去歇息一下吧。你先歇了吧。皇上，奴才不是这个意思，奴才不是。去吧，退下吧。嗯、皇上，奴才伺候您多年，您每每遇到难题的时候，总是练字凝神。这些年，多少王族贵胄，富家千金。有意想与您亲近，您都不正眼瞧一下。如今，您终于对洛姑娘另眼相看，但您却有意疏远。奴才不知皇上究竟顾虑到什么。奴才虽然不济，但愿为皇上分忧。朕都解决不了这事情，难道你可以？奴才不是这个意思。只是这男女之间的事，皇上知之甚少。哎，奴才虽然是是残败之躯，但这痴男怨女之事，却熟知一二。如果皇上愿与奴才诉苦的话，不愿意，得嘞。
，干嘛呀？故意的。怎么着？有意见？有意见啊！嗯。把这些都给我扫了。扫完了之后，把桶里的水给我倒了。就不，我就要先倒水。快走，还指望他能做什么呀？走，咱们吃饭去。好样的，不就是人多欺负人吗？你们给飞叫我等着。水泼你，我直接拿粪啊！你，我不跑，你给我松开！你还说你不是故意？我说多少次了，我不是故意的。洛菲菲，沈文义，洛菲菲，龙大，洛菲菲，龙大，洛菲菲，大！我都说我不是故意的，这不小心吗？皇帝，今天就是你的死期！走。是吧，皇上，奴婢给您包扎一下吧。退下吧，让菲菲来
都散了吧，散了吧，走吧，走吧。过来给朕包扎一下。我，你上次不是说，这么想求你，但我不知道怎么开口。那就不要说了。皇上，你不是叫朕北唐元旦吗？你心眼能不能别这么小？说吧。回忆停在最初那一刻，那你上的花。能不能放了那个宫女？看你以谋反上，罪不容诛。除非你给我一个不杀他的理由。我救了你命，是吧？你命抵一命呗。你赚了，赚大发了。我看你是在城王府待久了，和那个苏行仙，谁在满脑子是你的吗？嗯，可不可以吗？这死罪可免，活罪可免。那就打他二十大板，然后送出宫去。哎。当一念难舍，难割舍，当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热。我想此生只为你活着。你，你我想只留在有你的一刻，我在你身边。北当爷，我不带你们三番五次吃我豆腐的。北当爷，要不咱下盘棋？不要。为什么？不为什么。嗯。你知道吗？我有户好酒，从五间过来。听说这喝了能使人忘忧，要不咱来点儿？不
。哎，棋也不下，酒也不喝，对谈一局怎么样？哎呀，墨然，咱们从小一起长大，我也没见过你这么烦。你该不会还是因为洛姑娘进宫的事儿而烦恼吧？哟，这知道撒谎撒不过了，就干脆懒得撒了。叫我看呀，这女人都一样。陆姑娘，除了这性格乖巧、神力神经之外，也没有什么特别之处呀。你要是喜欢这一款的，我帮你去街上拉一批来，任你选。哎，对了，这红楼院的花魁仙儿，听说特别不错，要不要帮你们撮合撮合？苏寻仙。你最近很闲是不是？世界上有很多事情是可以用钱解决的，哼，而你的事情，一般是用钱解决不了的啊。所以啊，我觉得你还是比较重要一点。不对，是你的事更有意思一点。如果你很闲的话，你可以去跟你的鸟玩。我就是喜欢闲着没事找事干，要么怎么消耗这大把的快乐时光呢？你，你每天这样，烦不烦？不烦呀、啊，习惯了。哎，他们都说是女人善变，我看这没有女人的男人。更善变。小姐，小姐，小姐，嗯，皇上受伤了，您快去看看吧。哎，宫中不是有太医吗？我又不是郎中，找我有什么用？可，可您是未来的皇后啊，应该去表示一下关心的。你都说是未来了嘛。现在又不是，着什么急、啊？可是，宫里新来的武吉昭思慕想要当皇后，之前我们的皇上冷若冰霜，如今竟开始近女色。哎，您快去看看吧。哎呦，我、哦、啊，小何，我呢可是看到过一百零八种惩罚下人嚼舌根的方式，你说吧。你想要哪一种啊？我说的事实，小姐您不能这么对我的。嗯、您是名门千金，大家闺秀，怎么能看那种书？有伤风化，有辱斯文，有点问题。我呢，我的身份和我的婚事，都不是我自己能选的。哎，其实有时候吧，我就特别特别的羡慕你。有谁不知道，我是这东安城里面最苦命的丫鬟了？啊？怎么会呢？你跟着我，你为什么是最苦命的丫鬟啊？就因为是小姐的丫鬟，所以我才陷入这万劫不复的境地啊！哈，还委屈你了？嗯。
让管家嬷嬷好好教教你。教教我？你赶紧让管家嬷嬷好好教教你吧，教你别偷看别人洗澡。早就听说，未来皇后是出自名门，出自哪儿来着？澡堂子吧。我可是来自谢家。谢家，听说还是那什么，巨蟹座新主。哎呦，这事要是传出去，不是我嫁不嫁出去？你说吧，你要怎么样才能替我保守这个秘密？金银珠宝还有良田府邸。我都可以答应你，开价吧。想必你是知道我和陈王天阳这个事儿，所以我是定是不会和你抢皇上的。我也没有办法，这太皇太后指婚，我也不知道该怎么办了。其实说真的，我还挺理解你的。古代人就是这样，结个婚吧，父母之命、媒妁之言，自己也不能做主。挺无奈的，没想到你还挺能够理解我的，我也不知道怎么办了，所以我才偶尔的，偷偷的去看看。哎，你那不是偷偷去看的，你那是偷窥人洗澡。我能怎么办啊？我要是一天不看城王殿下的话，我就食之无味，寝食难安。那你可不行啊，你得上啊。你没机会也得制造机会，有了机会你就上，反正就是一个字，上。真的吗？喏、no. ，真的可以吗？嗯。但我是有婚约的人，这样好像不太合理数啊。你得打破这种封建观念的思想，这算什么？幸福掌握在你自己手里，要不然你爸妈去嫁人，反正我会帮你的。你知道吗？你是第一个和我说这些话的人。你人也挺好的，当然好。你放心吧，你这么帮我，我一定竭尽全力帮你追求皇上的。你不懂皇后了？谁跟你说我喜欢那呆子的？我可不喜欢他。傻子才看不出来呢。你要是不喜欢皇上，你干什么大费周折的进宫啊？北唐家这三个男儿我是最了解了，皇上这么多年从来没有过女人，寝室宫女都被他赶走了，太皇太后为此急死了。没想到那个呆子竟然这么纯情。哦，对了，我一直都想问你来着，就那一天，唰的一下出现在我面前，你也是超能力啊？那是飞心堕你，那是我的异能。哦，是不是大白牙那种？就是，也是唰一下出现好多个大白牙。哦、那是唐王的孤影成双。孤影成双？你们每个人都有异能吗？并不是，不是人人都有，而且啊，每个人的异能的高低强弱也不同。怎么说？像皇上呢，他就可以教人识话；成王是可以预知未来；房大人是可以反弹力量。楚将军则是可以通过声音来击败对手，厉害吧？挺厉害的。那你们这么厉害，应该没有其他国家想给你们打仗了吧？怎么会呢？除了我们黄道国，还有五千国、英贤国的国家，他们都有异能的。真假的？那你们打起仗来岂不是那种，唰唰唰唰，噔噔，就是那种唰，呼呲。我们可是不能过度消耗的。这样会有生命危险的，很严重的。那你也教我一个隐身呗？那就要看你有没有天赋。我没天赋，我跟你讲啊，不骗，就去年吧，那个美少女战士那个天团啊，非要让我加入，哎，我不想去。美少女战士，哦，也是一种异能啊，不是。美少女战士就是一个时尚少女天团，后来我没去，我就去参加那个噼里啪啦小魔仙。啊！噼里啪啦小魔仙？哈哈！哈哈！
ことにもあらん<笑>哎我就不和你说了啊我们回头再聊好吧没有啊这个呆子没想到这么纯情。笑什么他人挺好的。不行我得忍住。郭菲菲你到底在笑什么你他挺纯洁的啊<笑>你是不是在担心我呀新一方朕就赏赐给你了作为你帮朕梁山的奖赏以后呢朕的天心宫就由你来打扫了这个呆子小姐你太棒了柔中不乏刚猛笔中运转乾坤小姐您一定是在用书中学到的一百零八种某种不为人知的记忆吧哎呀我不画了你叽叽喳喳的烦死个人啊小姐你今天是怎么了这么魂不守舍的莫不是那妖女又欺负你了你不要妖女的叫她她是我的朋友菲菲人又好又聪明而且又为他人着想你不应该这么说她小姐你太单纯了你可是未来的皇后她这是要抢皇上夺你的后位呀你就应该用那一百零八种方法弄死她唉我倒是想但可惜啊他要是真喜欢皇上的话我可以让皇上纳他为贵妃啊至少他还是我喜欢的好歹以后的日子还可以打发一点小姐我看你真是没救了老爷要是知道啊又怪小何没有帮小姐了哎小何嗯我问你啊你知道有什么方法可以让男女之间在一夜之间感情就突飞猛进的那当然是孤男寡女共处一室了孤男寡女共处一室小姐你是不是想通了这样啊那我想到办法了小姐太帅了终于不用跟这么多人一起挤在大通铺了终于不用去睡我的木板小床了太开心了你这么快就满足了谢谢小姐什么时候进来的就刚刚啊你忘了我的异能可是隐身呢这这这异能对了你不要叫我谢小姐你叫我嫣然小姐小姐的可身份了
点呀。你别说，你这个人艺能还挺厉害的呀，搜来搜去的，自由自在，想干什么都可以啊。才不是，我爹娘不让我掏空不面子，但我过几天我要去踏春，<笑>你倒是和我一起去呗。我可以和你一起去啊。可是我现在是宫女，哎，宫女不能出宫吧？没事，包在我身上，够意思。嫣<笑>然，你说你带我去哪儿来着？你随我出行，当然是要去黄道国最美的地方了。我会让你度过这最美好的一天的。这美好的一天可以，就是别让北唐一龙蛋知道，要不然我单人间就没了。不会的。皇上他肯定是不会发现的，那可不一定。今日怎么想起出来踏春啊？我不就想跟你出来散散心吗？说吧，你又在搞什么名堂？哎，我真的就想单纯的跟你出来散散心。哎哥，你有没有看《寻花问柳》？没有，哎，你问这个干什么？我觉得你需要看一下。去、嗯，哥，我想去那边方便一下。哎。等我一下，你去哪儿了？一会儿给你一个惊喜啊！我等一下。啊！走啊，好。哥，那边很美，不如我们去那边去看一下。好啊，你们待在这儿。哥，你还记得这是哪儿吗？这是战时百姓用来避难的地洞。当年丞相凭一力督造这座地洞，还保住了不少百姓呢。所以，朕不得不取谢嫣然。哥，我还知道一个秘密，关于这个地洞的。嗯，你看，哎，那儿。哎。哎呀，哥，你怎么那么不小心掉下去了？没事吧，哥？我去找人救你啊！北长唐，唐唐，唐唐。小何，来，小姐，小姐，我拿过来了，小姐，我给你讲
去吧，小心点儿。就算你喜欢朕，你也不能用这种办法吧？你以为把你和朕关在一起，就能为所欲为吗？谁告诉你我喜欢你的？嗯？你能不能不要自作多情、孔雀拍屏啊？我是被叶然骗下来的。倒是你啊！我觉得你就是故意下来等我来。这个小气鬼，一个人躺那么大块地儿，我都没地方躺了，腿都蹲麻了。不行，我也得躺着，反正我少不了一块肉。洛菲菲
。这里这么高，我们肯定出不去。如果没有别的路，我们一定会死在这里。救的那个蛇夫座老婆婆，蛇夫座，那么凶干嘛呀？他们又不是坏人。老婆婆，救我们上去！老婆婆，老婆婆，老婆婆，蛇夫，老婆婆，老婆婆，是不会帮助别人。你怎么知道别人不会帮助我吗？老婆婆，因为他们的血跟蛇一样，是冷的。他们不帮我们，这说明他们有其他的苦衷。这样好了，现在我们得死一块了。奶奶，我真的不去帮他们吗？可是他们被困在这里，可能会被饿死的。你说我们去救他们，谁来帮我们呀？可是，奶奶。啊。上来吧！你看，谁说蛇夫座都是冷血的啊？哎呀！我帮你背吧，不用，不用，不用，不用，我来吧，我来吧，慢点跑，我帮你，我帮你，慢点儿，别跑，好摔着。哎，怎么了？那个脚扭了，我走不动。你能不能行啊？我好像最近胖了回来。我不问过这个问题啊。还想再听一遍吗？是啊，你是胖了。胖？胖什么胖？你在怕全家都胖？别动！就就就就。
什么邪事儿啊？北方有小孩出事，村子里的人到一起庆贺。哼，这是全村的大喜事。哇！奶奶奶奶，我去看看。哎，我也去。哎，怎么那么久？啊，这么神奇哈、啊！突然就好了 ，amazing！ 生发，生发，就是男孩儿，胖乎乎的。活着做梦好,好，什么星座都好，只要不是咱们蛇夫座就行。这撒的是什么呀？狐狸，只要有人生了小宝宝，全村人都撒。我跟你说，刚刚那时候可是大吧你尝尝吧，尝尝，这有多好吃，真的。嗯，好吃吧？嗯。谢谢，晚上再见到你吗？当然可以啦。你要是想我了呢，你就来找我，或者是我来看你也行。可是。伯伯说：“外面的世界很危险，我们只有待在村子里才是安全的。”王爷，怎么了？刚才对面那个人，好像是皇上。你肯定是看错了，兴许是我看错了。
。哥，在想什么呢？看你最近火气挺大的，造，我才不信！你什么时候和欣然走秘境啊？哎，这都给你发现了，真没劲！我不是看你最近那小姐姐进度挺慢的吗？所以想帮你一把吗？自作主张。哥，你跟小姐姐在一起，什么感觉？有一种。松松麻麻的感觉，感觉浑身使不上力、啊，这就对了。这种感觉，全身松松麻麻的，四肢无力，有时候脑子还不好使呢。你脑子才不好使呢，全身松松麻麻的，懂了吗？这才是正确的被动方式。呆一个睛大大的，嘻嘻哈哈的，傻大熊，真香的，皇上，皇上，皇上。太突然了，我还没有准备好。不对，不是这感觉。奇怪，为什么不一样呢？还是需要菲菲吧。龙蛋，你来干嘛呀？大晚上的。没没什么。那没什么，我就先回去睡了。哎，等等。
从我见你第一面，就动了杀心。干啥呀？能不能玩了？不是我说一句，你说一句吗？怎么又不玩？好好好，我我们重来好不好？重来。嗯。你要认真，你主要是要注意这个气息，还有那个眼神儿，要到，知道吧？从我见到你的第一面起。你就让我心动。从我见你，啊，不行，这这还是说不出口，说不出口。带一子，带一子。我怎么老是想着这些、啊？罗一飞，你他妈长点出息啊！想那呆子干嘛呀？没有，我要冷静一下。哎，浮片小迷糊。迷糊在古代还是挺稀缺的呀，早知道走的时候就多带一点走。让他来，让我干活是吧？好，干活。教你，这扫呢，就一定要轻
，特别是这个桌子，这个桌桌子特别脏，一定要扫。我把你的活全干了。行，那我先回去了。站住！是不是舍不得我了？给这爷爷摸。行了，回去吧。嗯。六个六个六号。敢来？我可敢了，你知道吗？我爹都不让我出门，哎，我这又是隐身又骑马，可把我累坏了。快，把你的小肥壶借我用一下。你这么看我，还一拿面膜呢？你等着吧。我那是撮合你和皇上好吗？菲菲。菲菲，菲菲，还是松开，松散。躲开，让开！我知道他平时脾气是不好，但没想到今天脾气居然这么大。失恋的女人最可怕了。光天化日之下，你们俩干嘛呢？开什么快？带走！失恋了？我听说他跟白无尘分手了呀。怎么叫分手呢？他们俩压根就没在一起过。这你就不懂，他们两个这个状态瞒不住。那怎么办呢？那就日行一善，帮帮他们俩。你们要干嘛？你要对我上刑？什么上刑啊？贴面膜，这个眼睛、鼻子、嘴都是露出来的，憋不死你。来来来来，别怕，别怕，别怕啊！舒服吗？我不需要。苏然嘛，你平时看着性格像个男人似的
，但是呢，你的身。这还不像男人啊！